ऑल राइट हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बेस्ट क्वेश्चंस फॉर बिट सैट के थर्ड एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यार पहला दो एपिसोड हमारा कंप्लीट हो चुका है बिट सैट का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट्स थे इंकरेजिंग कमेंट्स थे ठीक है एंड चैनल बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है सारे सब्सक्राइबर्स लोग सारे व्यूअर्स लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं रिसेंट वीडियोज में है ना बहुत ज्यादा ज्यादा व्यूज अपन को मिले बहुत ज्यादा ज्यादा अप्रिशिएशन मिले बहुत ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो और इस वीडियो को भी फटाफट से लाइक ठोक दो और फटाफट से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लो ताकि वो भी आ जाए इस प्लेटफॉर्म में और सब लोग मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी यहां पर हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहां पर जो मेरे पास में क्वेश्चन है बिटसेट का पार्ट थ्री लेक्चर में वापस से हमारा सेम पैटर्न कंटिन्यू होने वाला है पांच क्वेश्चन हमारे पास में लेने वालों में वन टू थ्री फोर फाइव पांच क्वेश्चन होंगे और जो टॉपिक है वो बड़े इंटरेस्टिंग है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमारे पास में ठीक है पैरल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आज ही मैंने वीडियो डाला अपने चैनल पर इस चैनल पर जो कि था हमारे पास में किस पे हमारे पास में था रेडियस ऑफ गैरेशन के ऊपर तो रेडियस ऑफ गैरेशन पढ़ाते वक्त मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा जिक्र किया था थोड़ा सा मैंने पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी बातें उसी वीडियो में करी थी तो ये वाला वीडियो भी आज ही हो गया तुरंत तुरंत तो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो बढ़िया बात है और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मैं यहां पर आपको सारी चीजें सॉल्व करके दिखाने वाला हूं साथ में मैंने यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी दो क्वेश्चन ले लिए हैं और एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा मेरा फेवरेट कमेंट था पिछले वीडियो में से जो मैंने यहां पर अपने वीडियो में फीचर करने के लिए पिकअप किया है तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है बिटसेट का वो हमको बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क एक हमारे पास में क्या आप क्या करो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके नीचे जाके आप क्या करना वन टू थ्री फोर फाइव क्वेश्चन नंबर वन का अपना आंसर मार्क करना आप लिखना कमेंट में फिर ऊपर आगे आप चेक करना आपका सही हुआ है गलत हुआ है फिर आप उस पर लिखना कि आपका करेक्ट हुआ है फिर गलत हुआ अगर गलत हुआ तो ईमानदारी से लिखना गलत हुआ और फिर समझना वीडियो में से इस तरीके से आप पेपर के तरह अटेम्प्ट करना जैसे आपने पिछला दोनों एपिसोड को अटेम्प्ट किया था पूरा पांच खत्म होने के पहले वीडियो छोड़ के मत जाना एंड अटेम्प्ट पूरा पांचों करना उससे आपको पता चलेगा आप कितना ऊपर हो कितना नीचे हो कितना पानी में हो कितने आसमान में हो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पॉज करके आंसर लिख दो फिर आगे ऊपर एक्सप्लेनेशन आप लोग चेक करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो थिन सर्कुलर डिस्क बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक थिन सर्कुलर डिस्क हमारे पास में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ये हमारे पास में सेंटर है नीचे वाले एरिया को मैं क्या करूं इरेज कर देता हूं नीचे वाले एरिया को मैं इरेज कर देता हूं यहां पे तो ये हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है वो हमको दे रखी है कितनी ये हमको दे रखी है आई ठीक है ये हमको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आई के बराबर तो हम क्या करेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू हमारे पास में जो होती है डिस्क के लिए हमारे पास में ये जो हमारे पास में डिस्क के सेंटर से परपेंडिकुलर पास हो रहा है तो आई की वैल्यू हमको पहले से पता हुआ है कितनी होती है एम आर स्क्वायर बाई टू ये नो ने अपने पास में अगर रिंग होता हमारे पास में तो एम आर स्क्वायर होता अगर डिस्क है हमारे पास में तो उसकी वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर बाई टू तो आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है अबाउट एन एक्सेस पैरल टू इट्स डायमीटर डायमीटर के पैरल एंड टचिंग द एज ऑफ द रिम मतलब क्या है ये हमारे पास में एक डायमीटर है और डायमीटर के पैरल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मतलब कि हमारे पास में क्या हो गया ये मान लो हमारे पास में एक डिस्क है लेट से तो ये हमारे पास में परपेंडिकुलर था इसका हमको पता है बीच से पास हो रहा है एमआर बाई टू अब हमको क्या चाहिए डायमीटर के अलॉन्ग नहीं चाहिए डायमीटर के पैरल एंड से पास हो रहा है वो रिम से पास हो रहा है वो वाला अपन को चाहिए तो यहां पर अपन को दोनों लगाना पड़ेगा पैरल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो ये वाला मान लेता हूं मैं अपना आई ये अपना आई मान लेता हूं और ये वाला मैं मान लेता हूं अपना आई वाई और ये जो परपेंडिकुलर वाला है ऊपर ये मान लेते हैं आई जेड तो आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड होता है है ना आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस दोनों को एड करेंगे इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस हमारे पास में पैडल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमको ये कहता है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से यहां पर अपन दोनों को एक्स और एक्स ले लेते हैं क्योंकि सिमेट्रिकली आई और आई दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि यार वो सर्कल है ना तो यार कहीं से भी देखो आप सर्कल सर्कल जैसे ही लगेगा तो सिमेट्रिक एक्स और वाई दोनों सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आईजेड की वैल्यू अपन को पता है एमआर स्क्वायर बाई टू आईजेड की वैल्यू कितनी हो गई एम आर स्क्वायर बाई टू हो गई तो यहां से अपने को एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी एम आर स्क्वायर
एम डी स्क्वायर मतलब एम डी के जगह आएगा आर क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना है आर के बराबर रेडियस के बराबर तो एम आर स्क्वायर तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर क्या आ जाएगा फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या फाइव बाई टू इंटू एम आर स्क्वायर बाई टू है ना फाइव बाई टू इंटू एम आर स्क्वायर बाई टू इज फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर तो यहां से अपन एम आर स्क्वायर बाई टू को पुट करने के लिए इसको इस तरीके से लिखे हैं तो फाइव बाई टू आई अपना फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ पहले तो परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता हुआ आपको पता था वहां से आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रम लगा के आई एक्स की वैल्यू निकाल ली या फिर आई वाई की वैल्यू निकाल ली दोनों सेम है वहां से अपने फिर क्या किया आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर किया आई सी एम बेसिकली आई वाई है ठीक है पहले अपन ने एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड करके एक्स वाई निकाल लिया एक्स या फिर वाई दोनों सेम ही हुआ अब कोई भी एक यूज कर लो आई वाई प्लस एम डी स्क्वायर या फिर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर अपने पास में कोने के लिए निकल जाएगा जो हमारे पास में फाइनली फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर आएगा उसको कंपेयर करेंगे अपन आई के साथ में तो फाइव बाई टू इंटू एम आर स्क्वायर बाई टू अपन सेपरेट करके लिख सकते हो और एम आर स्क्वायर बाई टू की वैल्यू अपन को इनिशियली पता है आई के बराबर होगी तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा अपना फाइव बाई टू आई क्लियर है आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको आप लोग अटेम्प्ट करो और फिर नीचे कमेंट में आंसर दो फिर मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं तो यहां पे जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं मास में तो यहां पर आप अगर इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिखेगा पहले एक रिंग है रेडियस आर का दूसरा एक रिंग है रेडियस एन आर का और आप क्या करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको कर देते हो आर स्क्वायर इसको कर देते हो एम इन टू का होल स्क्वायर और फिर आप लोग रेशियो लेते हो तो एम से एम आप लोग काट देते हो और फिर आपका आ जाता है एन स्क्वायर ठीक है और यहां पर आप क्या कर लेते हो यहां पर आप कुछ ऐसा कर लेते हो आर स्क्वायर आर स्क्वायर भी काट लोगे तो एन स्क्वायर को आप इक्वेट कर लेते हो एन स्क्वायर को जो है वन बाई एन स्क्वायर को आप इक्वेट कर लेते हो वन बाई एट के साथ में तो एन की वैल्यू आपकी आ जाती है टू रूट टू और आप लोग इसको मार्क कर देते हो आप में से बहुत सारे बच्चे लोग होंगे जिन्होंने टू रूट टू को मार्क कर दिया होगा लेकिन ये एकदम गलत हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पे मास अलग अलग है <coughs> इसका मास इसका मास सेम नहीं है ठीक है अपन को क्या बोल रहा है सेम मटीरियल का है अब रेडियस अलग अलग है ना तो सरकमफरेंस अलग अलग होगा जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो माल है जो माल है वो कितना है टू पाई आर का है यहाँ पे और यहां पे कितना है टू पाई इंटू एन आर का है तो मास भी एन टाइम्स हो जाएगा ना जब माल एन गुना है तो जब यू नो रेडियस एन गुना है तो सरकमफरेंस एन गुना है माल एन गुना है कंटेंट ऑफ मैटर एन गुना एन गुना है तो मास भी एन गुना हो जाएगा क्योंकि मटेरियल सेम है तो यहां पर अपने पास में जो एम है यहां पर आएगा अपने पास में एम आर स्क्वायर और यहां पर आएगा एन एम इन टू एन आर का होल स्क्वायर क्योंकि यहां का जो मास है वो भी एन टाइम्स हो जाएगा क्योंकि यहां पर इस केस में हमारे पास में जो मास है वो डिपेंड करेगा किसमें सरकमफरेंस पे जितना ज्यादा सरकमफरेंस जितना ज्यादा टू पाई आर उतना ज्यादा हमारे पास में मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने पास में सरकमफरेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस तो मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो अगर रेडियस एन टाइम्स हो रहा है तो मास भी एन टाइम्स हो जाएगा अब यहां पर अपन जब सब कुछ काट कुटा के निकालेंगे तो वन बाई एन क्यूब इज इक्वल टू वन बाई एट आएगा और वहां से एन की वैल्यू आएगी टू सो टू विल बी द फाइनल करेक्ट आंसर यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी ठीक है अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पॉज करके फटाफट से कमेंट में जाके आंसर लिख दो आई होप सबका ये सही होना चाहिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर्कुलर डिस्क आपको दिया हुआ है सर्कुलर डिस्क आपको दिया हुआ है इस तरीके का और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछ रहा है अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सर्कम फरेंस सर्कम फरेंस से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मतलब कि ये हमारे पास में क्या था एक डिस्क के मान लो बीच का अपन को पता है वैल्यू रटा हुआ है पढ़ाई किए थोड़ा बहुत तो रटा हुआ होगा प्लस एम डी स्क्वायर कर दो प्लस पैडल एक्सिस थ्रम करके एम डी स्क्वायर कर दो तो आई यहां पर अपन को निकालने का है यहां पर अपने पास में आईसीएम है ये डिस्टेंस है डी विच इज इक्वल्स टू आर सो आई विल बी इक्वल्स टू आई प्लस एम डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आई सी एम हमारे पास में हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम डी स्क्वायर मतलब हो जाएगा एम आर स्क्वायर तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास में थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हमारे पास में फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था मजा आया अगला क्वेश्चन वापस से आप लोग सब ट्राई करोगे पहले पॉज करोगे नीचे जाके कमेंट में आप लोग आंसर दोगे और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ है तो यहां पर हमारे पास में क्या है वर्क डन हमको निकालने बोल रहा है
प्लस बी जे कैप के में कोई भी टर्म हमारा नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट करो आई को आई के साथ करो तो क्यू ई वन ए प्लस क्यू ई टू बी और क्यू को कॉमन ले लो आप लोग ई वन ए प्लस बी ई टू ई वन ए ए वन प्लस बी ई टू ये ए ऑप्शन हमारे पास में एकदम करेक्ट निकल के आ रहा है वर्क डन का सिंपल सा हमारे पास में क्वेश्चन था बिट साइड में आया हुआ क्वेश्चन है सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वो बिट साइड में आए हुए ही क्वेश्चंस है मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वही कराऊं जो एक्चुअल में बिट साइड में आया हुआ है ठीक है ना तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन था वर्क डन एफ डॉट एस एफ निकाल लो क्यू इन टू इसे और फिर डॉट प्रोट कर लो आप लोग एस के साथ में लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का प्लीज अटेंड करो इसको बहुत लोग गलती कर देते हैं पॉइंट में गलती कर देते हैं बहुत बच्चे पॉइंट में डेसिमल में गलती कर देते हैं ठीक है इसको प्लीज आप लोग अच्छे से सॉल्व करो पॉज करो वीडियो को नीचे जाके कमेंट में आंसर दो और फिर ऊपर आके आप लोग चेक करना कि आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ और फिर मेरे को वापस से कमेंट में बताना भी कि आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ है ठीक है और सही हो चाहे गलत हो अगर आप कुछ सीखते हो तो इस वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए एंड शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि ये चैनल ग्रो हो ये कम्युनिटी ग्रो हो या ए आर यू नो ए आर की जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो स्टूडेंट्स की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वो ग्रो हो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं कुछ बड़े लोग भी है जो चैनल को फॉलो करते हैं जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए जो भी लोग यार स्कट में जुड़े हुए हैं उस कम्युनिटी को अपन को स्ट्रॉन्ग करना है तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन शेयर करो इसको फैला दो हर जगह एंड बहुत ज्यादा आगे मजा आने वाला है हम लोग को तो यहां पर मेरे पास में क्या मैं सोल्व करने जा रहा हूं आपके पास में जो फोर्स हमारे पास में होता है वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो के की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है नाइन इंटू टेन पॉइंट नाइन अब क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू आप लोग देख लो क्या होगा वन माइक्रोकुलम है उसको टू इस टू थ्री के रेशियो में करना है तो पहले आप क्या करोगे पांच पार्ट में डिवाइड करके दो पार्ट एक जगह भेज दो है ना दो पार्ट एक जगह भेज दो और तीन पार्ट दूसरी जगह ले लो तीन पार्ट दूसरी जगह ले लो समझ में आया वन को अगर आपको टू इस टू थ्री में डिवाइड करना है तो बेस्ट हिस्सा बेस्ट तरीका क्या है वन को पहले पांच पार्ट में डिवाइड करो ठीक है मान लो आपके पास में एक चॉकलेट है उसको आपको टू इस टू थ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है दो हिस्सा आपको छोटे भाई को देना है तीन हिस्सा आपको बड़े भाई को देना तो आप क्या करोगे पहले उसको पांच पार्ट में तोड़ोगे उस एक चॉकलेट को पांच पार्ट में कट 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 तोड़ोगे फिर उसमें से दो हिस्सा छोटे भाई को दे दोगे तीन हिस्सा बड़े भाई को दे दोगे राइट तो उसी तरीके से आप क्या करो चार्ज को दो पार्ट में देना है टू टू थ्री के रेशो में तो वन को आप पांच पार्ट में तोड़ लो तीन प्लस दो पांच पार्ट में तोड़ लो और फिर दो हिस्सा आप दे दो एक जगह तीन हिस्सा दे दो आप एक जगह तो के हो गया ये Q1 हो गया ये दो हिस्सा वाला Q2 हो गया ये तीन हिस्सा वाला अपॉन R स्क्वायर R स्क्वायर की वैल्यू तो भैया वन ही आएगी क्योंकि वन का स्क्वायर कर लो वन ही आएगा ऐसा SI यूनिट में अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है वन लिख दो यहां पे अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो तो नाइन इंटू टू इंटू थ्री अपॉन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू दावर नाइन इंटू टेन पार माइनस ट्वेल्व तो ये फाइनली क्या आ रहा है आपको देखने की जरूरत है नाइन थ्री जो और ट्वेंटी सेवन इंटू कितना होता है 27 सेवन इंटू टू आपके पास में होता है 54 फोर बाई ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू द पावर टेन रेस टू द पावर आपके पास में कितना आ जाएगा ये माइनस थ्री आ जाएगा ठीक है तो ये 54 फोर बाई ट्वेंटी फाइव मतलब क्या है टू पॉइंट समथिंग क्योंकि 50 बाई पच्चीस होता तो वो टू आता 54 फोर बाई पच्चीस है तो वो टू पॉइंट यही जो यहां पर आपको दिख रहा है टू पॉइंट वन तो ये टू पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस थ्री आने वाला है आप अगर कैलकुलेटर से भी कर लो या जैसे भी सॉल्व कर लो वन सिक्स से आएगा कि चारों ऑप्शन में आपको वन सिक्स का टर्म दिख रहा है तो फिफ्टी फोर बाई ट्वेंटी फाइव को क्लियरली समझ में आ रहा है पचास बाई टू मतलब कि टू आएगा और टू से थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ऊपर में फिफ्टी फोर है तो टू पॉइंट वन सिक्स टर्स पर माइनस थ्री अब आपको चेक करना है यार अब आपको चेक करना है टू पॉइंट वन सिक्स टर्स पर माइनस थ्री तो आप क्या करोगे जीरो 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 टू वन सिक्स तो यहां पर था तीन पीछे जाना है तीन आपको पीछे जाना है तो एक पीछे गया दो पीछे गया तीन पीछे गया तो यहां पर आपके पास में जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू वन सिक्स जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू वन सिक्स बी ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है है ना तीन डेसिमल प्लेसेस आपको पीछे जाना है क्योंकि माइनस थ्री का टर्म है डिवाइड बाई थाउजेंड हो रहा है तो टू के बाद में पॉइंट था टू पॉइंट तो एक पीछे गया फिर दो और पीछे गया तो दो जीरो अपने पास में टू के पीछे आए, पीछे आएंगे और फिर उसके पहले पॉइंट आएगा तो जीरो पॉइंट डबल जीरो टू वन सिक्स ठीक है सिंपल से आपको डेसिमल जो है यहां पर आपको चेक करना था अदरवाइज आपका क्वेश्चन पूरा पूरा गलत हो जाता है होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ठीक है जैसे कि आप लोग को पता है मैं आप लोग के कमेंट्स पिकअप करता रहता हूं जो भी मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स दिखते हैं आप सबके तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो डाली थी ज
आ, कौन सी वीडियो थी हाँ रेडियो ऑफ गैरेशन की जो वीडियो थी आज ही मैंने शाम को डाली उस वीडियो के नीचे मैं कमेंट मेरे को दिखा बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिंग लगा मेक हिम ग्रो गाइज इज डूइंग सो मच फॉर यू एंड प्रोवाइडिंग ग्रेट कंटेंट आई नो दिस चैनल फ्रॉम स्टार्ट यस्टरडे आई फील लाइक ओपनिंग दिस चैनल टू सी हाउ ग्रो इज डूइंग नाइस टू सी स्प्रेड पॉजिटिविटी थैंक यू सो मच ए टेक्नोलॉजी से पुराने सब्सक्राइबर है हमारे है ना जैसे कि इनके कमेंट से लग रहा है एंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव कमेंट लगा मेरे को ये इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहो मैं आपके कमेंट्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप नोटिफिकेशन को मिस नहीं करो और इसी तरीके से बस आगे सपोर्ट करते रहना कमेंट्स करते रहना एंड मैं भी आपके बड़े बड़े कमेंट्स को अपने वीडियोस में फीचर करता रहूंगा आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी आपने कुछ सीखा होगा अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक करना मत बोलना शेयर करना मत बोलना सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए बने रहिए यार